Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon, je profite de ce petit moment de sérénité où ben là, je suis en train d'accrocher mes pieds de tomate. Parce que ben, ils ont bien grandi et puis ben, il est temps de les accrocher à leur tuteur. Et donc je profite de ce petit moment de calme pour évoquer un, un thème avec vous qui a, qui a fait des bols la semaine dernière, euh, enfin non, même pas cette semaine, avec mes parents. Tout simplement parce que mes parents sont passés dans la semaine pour donner un petit coup de main. Et euh, on a eu un petit moment de discorde avec mon père concernant l'arrosage des tomates. Donc j'ai ma façon de faire, mon père a sa façon de faire, vous avez certainement la vôtre. Et eh ben, c'est ce qu'on va évoquer durant cette vidéo. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Donc, comme je vous disais, ben, mes parents sont passés. Bien, un grand merci à eux d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que de temps en temps, ils viennent donner un petit coup de main au jardin. Et euh, ça m'aide grandement, parce que vous savez, quand on a énormément de, de plantations, euh, un petit coup de main pour le désherbage et les arrosages euh, est le bienvenu. Et donc, euh, ben, durant la journée, hein, c'était pendant la pause du midi, on faisait un petit tour au potager. Et euh, il s'avère qu'on arrive là dans, dans la Sertunel. Et puis, euh, donc j'explique à mon père comment moi je vois la chose au niveau de, de la culture de mes tonnerates et au niveau des arrosages. C'est-à-dire eh ben, C'est-à-dire que moi, là, à la plantation des tomates, je fais un arrosage très copieux. Euh, je mets quasiment la moitié d'un arrosoir par pied, euh, j'inonde la zone. Et ensuite, je plante mon pied de tomate. Une fois que j'ai fait ça, pour moi, mon pied de tomate euh, est prêt à, à s'implanter. C'est-à-dire qu'il a de fou pour commencer son premier système racinaire au niveau du sol. Et ensuite, je n'arrose plus du tout. C'est-à-dire que je n'y mets plus un seul arrosage jusqu'à la récolte et jusqu'à la fin du pied de tomate. Hein. De toute façon, moi, mes tomates, je ne les arrose pas du tout. Alors attention, hein, c'est quand même à prendre dans son contexte. Hein. Moi je suis, j'habite, euh, d'ailleurs le, le nom de la rue c'est rue du Marais. Donc ici les sols sont quand même imbibés d'eau, euh, le sous-sol, moi là, à, à 30-40 cm en dessous du sol j'ai de l'eau. Donc euh, ma façon de faire c'est arroser une bonne fois dès le début, pour dire que le pied s'implante comme il faut. Et ensuite euh, je lui dis, ben débrouille-toi monsieur le pied de tomate Maintenant, si tu veux de l'eau, ben, il va falloir aller la chercher. Donc c'est sûr, c'est pas, euh, pas tip top pour que le pied de tomate se lance comme il faut. Hein. Et, euh, au début, il galère. Hein. Vous voyez, ben, celui-là, il est encore en train de, de galérer. Il est encore un peu jaune. Bon, la tête commence à verdir. Donc euh, ça, il va commencer à se lancer. Et donc, euh, ma façon de faire fait que ben, j'ai un petit retard à l'allumage, on va dire. C'est-à-dire que ben, ils ont du mal à démarrer. Mais... Euh, le pied de tomate, en gros, est obligé de, de lancer des racines fort profondes pour aller chercher lui-même l'eau qui est dans le sous-sol. Et une fois qu'il a trouvé son eau, comme celui-ci par exemple, comparé à celui-là, tout l'ensemble va reverdir et après le pied de tomate est autonome en, en eau. Enfin, ça c'est ma façon de penser. Hein. De ce fait, j'ai plus besoin d'arroser une seule fois mes pieds de tomate. La vision de mon père est complètement différente. Pour lui, le pied de tomate, pour qu'il grandisse bien et qu'il se développe correctement, il faut l'arroser. C'est-à-dire que tous les 2-3 jours, il va venir mettre un coup d'arrosage sur les pieds de tomate. Alors, euh, comment dire Moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Et ce qui m'a gêné encore le plus, c'est que durant que j'avais le deux tourné, mon père s'est permis de prendre un arrosoir et d'arroser quand même mes pieds de tomate alors que je lui avais dit de ne pas le faire. Bon, provoque ou pas, je ne sais pas, mais euh, les générations passées sont certaines d'avoir raison sur leur pratique et ne, ne, 
ne conçoit pas qu'on peut avoir des pratiques différentes. Alors bon, ça a ouvert un débat hein, forcément sur, euh, sur comment on gère un potager et comment on gère la culture, notamment là des pieds de tomates. Et donc c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, parce que pour moi, hein, l'arrosage des pieds de tomates n'est pas se rendre service. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que si on n'arrose pas ce pied de tomate, il va se débrouiller tout seul pour aller chercher son eau. Alors comme je vous disais, il va peut-être galérer au début. Hein. Mais après, tout le long de la saison, moi personnellement, je n'aurais pu à venir lui mettre son, son arrosoir. Euh, c'est quand même devenir esclave de sa culture si euh, tous les 2-3 jours, on est obligé de venir y mettre un, pied de tomate, un, un, un arrosoir. Vous imaginez, là j'ai planté 150 pieds de tomates. Si tous les 2-3 jours, je dois aller arroser ces pieds de tomates, d'autant plus que moi je suis à l'arrosoir, hein, j'ai pas de système d'irrigation. Et ben ça me fait une quantité de travail hein, énorme, une perte de temps. Alors pourquoi je ne veux pas que mon père arrose mes pieds de tomates Alors je vais vous expliquer ma façon de voir hein, sur la chose. Et puis, ben, n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer vos façons de faire et savoir si vous êtes plus ou moins d'accord avec l'une ou l'autre technique ou m'expliquer la vôtre. Moi, pour moi, si euh, on arrose ce pied de tomate régulièrement, donc tous les 2-3 jours qu'on lui met un pied de tomate, ah, certes, il va avoir une belle croissance. C'est clair qu'il va pousser plus vite que le mien qui galère au début pour aller chercher son eau. Mais qu'est-ce qui va se passer Eh bien, c'est que ce pied de tomate, il va s'habituer à avoir de l'eau. C'est-à-dire que euh, son système racinaire va se développer en surface parce qu'il est habitué qu'en surface, tous les 2-3 jours, il y a de l'eau qui arrive et donc eh ben, c'est là qu'il va venir chercher son eau. Mais si vous oubliez à un moment, ou si on a une forte chaleur et que le, la terre de surface s'assèche, eh ben, ce pied de tomate-là va se retrouver à sec. Et là, euh, alors qu'il sera grand, si vous lui coupez de son eau, Là, ça va être euh, un beau carnage parce que le pied va dépérir vite fait et vous risquez de perdre votre production. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, là, je suis en train d'accrocher ces pieds de tomates qui, ont, qui se sont lancés, qui se sont bien développés. Euh, ils ont tous euh, réussi à trouver l'eau dont ils avaient besoin et d'ailleurs, commence même à avoir les premières tomates alors je suis pas en avance hein, c'est sûr comme je vous disais j'ai un petit retard à l'allumage parce que ben forcément sans eau c'est un petit peu plus compliqué de se développer donc tant qu'ils n'ont pas trouvé tant que leur système racinaire n'a pas descendu assez profond pour trouver l'eau dans le sol ben ils galèrent et, euh, et donc je vais avoir une production qui va être un peu décalée mais par contre mes tomates elles se seront nourries en eau d'elles-mêmes et le goût de la tomate sera complètement différent d'une tomate qui aura été arrosée tous les jours, ou voire tous les 2-3 jours. Parce que ben, pour moi, hein, toujours pareil, euh, je pense qu'un pied de tomate qui est arrosé régulièrement, eh ben, les tomates qui en découlent sont des tomates qui sont plus ou moins gorgées d'eau. Ici, d'accord, elles, euh, elles vont également boire, hein, elles vont aller chercher l'eau dans le sol, mais elles vont avoir un goût complètement différent, un goût complètement différent de, de celle qui est gorgée d'eau, elle va avoir le goût du terroir, le goût du sol et un, une quantité de chair un peu plus prononcée. Et je pense que, pour moi, il ne faut pas arroser ces pieds de tomates. Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est juste une, un petit clin d'œil à, à mon père suite à la petite altercation qu'on a eue sur l'arrosage des tomates. Et je pense que ça peut être sympa de, de discuter autour de ce thème. Alors, je vous montre un petit peu... Euh, comment se portent mes pieds de tomate. Vous voyez par exemple si je prends l'état du sol que l'on a au niveau des pieds de tomate ici qui sont plantés sous le tunnel, on va regarder un peu. Vous voyez par exemple celui-ci bien développé, ça commence à bien se comporter. Et ici je regarde le sol. Sec. Sec, sec, sec. Tout simplement parce que ça va faire un mois qu'ils sont en terre. Le seul arrosage qu'il a reçu, c'est à la plantation. Et maintenant, ben, il se débrouille tout seul. J'ai plus besoin d'intervenir. C'est de lui-même qui va aller chercher en profondeur l'eau dont il a besoin. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, en commentaire. Et puis, ben, on en discute. Allez, je vous dis à bientôt. Au domaine de Ciao, ciao.